那非常感谢大家今天来参加这个开放文化基金会办理的座谈研讨会。然后我是今天第三场 panel 的活动主持人林文亮，然后我是亚洲公民未来协会的发起人跟执行长，非常开心可以主持这场呃场次三的活动。然后其实。呃，回顾一下刚刚前两场，就是有谈到一些 norm setting， 包含政策，然后包含一些概念，然后包含那个治理这几块。然后我也常常有一种感觉，就是在听前两场的时候，就会觉得哇，我们在台湾好神奇哦，因为有些东西好进步，然后很 innovative， 但同时也有一些东西好落后哦。譬如说呢，我们申请一些基金会的钱，我们还要用光碟来核销。然后呢？哎，有效的人代表你们都有这种感觉，所以不是只有我一个。然后我们在报税的时候呢，我还要去找一台有 IE 的电脑来报税，就是一个很特殊的，什么东西都会发生在台湾的一个状态。然后，其实也回应到刚刚 Charles 有谈到的、哦，台湾在很多地方是想要呃展现我们民主、人权进步的一面，但其实还是有一些局限。刚刚他谈到的是商业界或者是科技公司想要来台湾，他可能会面临到包含官僚、税务、外汇上面的限制。那亚洲公民未来协会，我记录一下哈、哦，我们在做台湾公民空间的盘点，我们其实也遇到一个很大的困境，是发现。呃，非营利组织、非政府组织在要来台湾立案，不管是国际或者是外国团体要来台湾立案的时候，都发生了在立案上面的很大的局限。那这跟我们的法律法规跟官僚体系都息息相关。那这也阻碍了我们台湾在不管是区域，不管是国际扮演一个重要角色的机会。好，那我自录结束了哈，<笑>感谢大家的包含。那刚刚前两场其实我们谈到了规范的制定，然后谈到了监管机制跟独立机构的缺乏，然后我们也谈到了在一些政策面上不足的状况。那我们在场次三的话，其实邀请到四个机构，有三个机构是。INGO 有一个是我们的主办单位开放文化基金会，那我们在场的四个呃代表会来谈的，我想比较大的东西是从那个 norm， 从那个 principle 到实际我们怎么推动改变，实际我们怎么做 practice implementation， 跟甚至我们。怂一点 ，project 这一块我们怎么来呃实践？有没有些 good practices？ 那这个是我们今天我们五个人的工作。那我们今天先，我废话不要太多。我们第一位邀请，哎，我们第一位邀请的是 Kevin。好，那 Kevin s l a t t o n 他是自由之家亚洲办事处的项目经理。那我们时间就交给 Kevin， 他没有 PPT。谢谢你，谢谢 OCF。啊、呃，邀请我到今天到这边跟大家分享一下自由之家的研究跟呃，就是这个就是怎么去引领呃数位维权的工作。自由之家很久以来呃关注全世界数位维权和数位权利的问题，每年发表网络自由呃这个报告，呃这个报告是按照各国的呃网络情况给一个指数。呃，这两年还发表一个跨国压迫报告，分析维权国家如何在境外呃追求活动家跟异议人士。呃，我们最新的报告叫做《北京的全球媒体影响力》。我接下来所讲的内容会纳入自由之家这一系列报告的发现和提议。呃，今天其他讲者已经深刻讨论了呃数位维权各个方面的问题，所以我稍微概括一下。我们网络自由报告发现，世界呃网络自由度已经连续呃下降了十二年了。网络治呃网络治理被分散化，导致独裁政府对网络的管控一年比一年严重。呃，普遍的监督和资讯审查，网呃网上的网上言论的呃被犯罪化，社会媒体的算法被、呃、操控。来减少对政府的呃不利的言论。当独裁政府无法透过这种境内网络的控制啊、呃、去呃控制呃活动家的时候，他们呃呃他们会呃就是追求他们的境外的网络进行骚扰和威胁。还有中国和俄国为首的呃独裁政府采用呃造假的资讯。
和其他手段去影响别的国家的媒体空间。我今天主要想谈的内容是公民社会和跨国联联盟如何去呃应付这个呃数位维权日益扩展的趋势。我会介绍四个措施。第一，公民社会很重要的一个角色就是曝光和透明化呃数位维权的组成部分。这个措施有两个方面。呃呃，两个种类，一一种是针对某个国家境内的维权政策的调查，比如透明化审查部门的呃呃审查部门的实际操作，或比如由由于呃中国政府多年以来不允许他的公民或者媒体自由的讨论国内抗争事件的信息，所以自由之家呃去年创造了一个叫呃一言网。这个是一个致力于收集和分享中国抗议事件的研究计划。第二种，呃，就是针对跨国数位，呃，呃，数位维权问题的调查。调查对象可能是政府，可能是科技公司。比如波兰的一个事实核查的呃团体曝光了中国呃官方媒体怎么呃传播新冠病毒有关的虚假信息。或者像自由之家跨过压迫的报告，详细记录许多政府针对流呃流亡异议人士进行数位威胁，比如呃监督呃摸黑行动，呃那个威吓死亡威胁。第二个措施是媒体培训，很多国家呃在很多国家地方媒体不够了解跨过数位呃维权的行为和意向，比如不知道如何辨别。呃，资讯作战的手段，这时候专业的团体呃可以给这些媒体人士相应的培训，呃，以此预防数位维权的扩展。第三个措施是安全培训，被威胁呃被呃不好意思被维权势力顶上的互动家跟民间团体，在不知道如何在网上保护自己的情况下，容易变成数位维权的受害者。透过安全培训，他们能够在呃网络空间进行更安全的呃倡议活动，以减少跨国压迫的效果。第四个措施是维护呃基本的言论自由、媒体自由、集会自由和其他的民主权利。自由之家年度的世界世界自由报告发现，民主衰退已经有连续十几年了。数位维权的崛起取决于民主权利是否缺少韧性。公民社会需要争取，呃，和维护民主制度。因为民主呃变得比较脆弱的时候，数位维权就容易发芽。我给两个例子，呃，几年前各位可能知道泰国政府，就是泰国有那个政变的时候。啊、呃，军政很快在一年之内就进行了各个方面的网上言论，呃呃的一个犯罪化的呃呃政策跟法律。还有一个例子，呃，就是已经执政七十年、六七十年的新加坡的一党执政，呃 ，P A P， 呃，慢慢的在这个情况下已经建立了一个比较呃健全的数位维权的制度。呃，这两个例子就是可以反映。在没有民主制度的时候，怎么会去影响呃数位空间？下面的几个措施能够呃通过跨国合呃跨国合作和实现。不同的国家的民间团体可以分享专业知识，共同进行调查或者合力举行呃呃那个倡议活动。去年在台北成立的自由之家亚洲办事处，希望能够在亚洲地区鼓励更多这一类的合作。包括支持台湾的民间团体和亚洲其他国家的呃团体加强交流和合作。作为自由之家在亚洲的基地，我们期待跟大家呃一起努力抵抗数位维权。谢谢。好，谢谢 Kevin。那我们等下的提问的部分会统一放在四位讲者讲完之后。那再请大家，如果有过程中有任何问题，都可以在过程中。扫这个 Q R code， 然后在我们 slide 提问。好，那我们第二位欢迎，呃，亚威佛里德里希诺曼自由基金会全球创新中心专案经理。谢谢。哎，好，大家好，那个我是呃佛里德里希诺曼自由基金会的专案经理，呃，我叫亚威，不好意思，我们基金会中文译名很长，谢谢亮亮。好。
。那呃，我接下来会用同影片介绍呃，基本上我们基金会在台湾呃成立办公室以来的业务，呃，作为我认为。呃，我们要怎么样去对抗区域的这个数位威权主义的重点？那之后我会再呃分享一些我自己个人的看法。好，好，那呃，我们基金会是从呃大概是去年的时候来到台湾。那我觉得来到台湾设点的呃理由，就是当然是因为台湾是呃数位民主、公民科技方面在世界上有非常好的表现。那这样的表现也是全体的公民社会呃一起促成的。那这也是为什么我们本来创新中心是设立在香港。那因为香港的政治情势逐渐紧张，那为什么我们选择来到台湾设设立办公室？其实是因为这个这个原因。那我们之后在呃台湾开展的计划，几乎呃每一个计划里面都会邀请。台湾的公民社会，呃，特别是公民科技社群的伙伴来当讲者，或是来当讲师，来分享他们的经验。好，那就是我们呃全球创新中心的网站有 QR code 可以扫描。那我们在这边的工作有两大重点，那这就是我们去对抗数位威权主义的方法。第一个是为民主而创新，第二个是科技转型。那我是负责呃数位。呃，为民主而创新项目的专案经理。那这个主题就是我们要去发掘，说我们怎么运用科技，我们民主倡议者怎么运用科技，还有创新的方法，去对抗威权主义的逐渐扩散，还有增进我们民主创呃民主倡议的方式。我觉得这个道理很简单，大家在座的各位其实都多少感受到说，呃，威权政府、威权势力他们的科技的运用的程度，好像在这边。但是我们民主倡议者，我们自由主义的这个，我们的倡议者们，我们的科技的程度跟知识的来源，可能在这边。那这是呃，这其实是一件一个不公平的战争。那看到这个状况，我们当务之急，我们就是要赶快去提供，我们要去充实，还要互相学习。我们民主人权倡议者，我们怎么样获得更多科技的知识跟资讯，还有创新的方法，去对抗这些威权的影响力。那就是为什么我们呃开展以下的一些计划。那第一个计划是我们很荣幸跟开放文化基金会合作一个桌游，叫《开源新手村》。那这个桌游是帮助呃没有科技背景的人也可以理解说为什么开源很重要。那我觉得这个呃计划有趣的地方是在于说，呃科技科技的政策跟科技的发明，它明明就是会影响到我们全世界的人，民主倡议者也是一样。那为什么呃没有科技背景的人没有权利去？呃，没有权利去对它发展的方向有意见，没有权利去对它发展的方向有一些呃有一些贡献。那所以这个地方开源这个概念就提供我们民主人权倡议者一个很好的切入点，因为开源可以让呃科技的政策或是产品更透明、更被民众监督，那也可以更促进竞争跟创意。那所以我们觉得这个游戏是非常的重要，然后也可以鼓励没有科技背景的人用没有压力的方式去思考这件事情。那再来，我们也是有请呃一位台湾的专家翁家基先生来帮我们写了一个手册，叫做《Public Money Public Code》，一个给政府跟公民社会的开源指南。那呃，我们呃会写作这个原因，也是有看到说，在威权国家里面，呃，威权政府好像觉得说，数位的公共建设跟公共服务是一个黑盒子，人民没有权利监督。那呃，因为科技很难懂，所以人民没有没有不用不用让人民懂。可是这是不对的事情，因为这些建设跟服务，通通都是用人民的纳税钱建造出来的，所以人民应该是有权利去看到它的城市码，看它的组成。那呃，同时这样的呃 ，public money public code 的主张，也可以让呃以后公共采公共数位服务跟呃科技产品的采购，可以有更多的竞争者可以参与，那提高政府的数位数位政策、数位服务的效率。那我们当然不是说所有的公共服务都要都要。都要 public 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 money public code， 那只是说我们应该要提供人民更多的选择。那这个手册我们特别是要求作者，就是用一个比较每个人都可以懂的方式去写作。那即使是在呃政府里面工作的公务员或是一般的民众都可以理解，怎么样在政府里面推动这件事情。好。那我们有一个呃，大概两三个月，我们就会有一个 Innovation for Democracy Cafe 民主创新咖啡厅。那我们会邀请呃，台湾跟世界上各国，他们有运用科技来来做一些促进民主人权的计划的呃，倡议者或是呃专家来来加入这个咖啡厅。那给我们大概呃一个小时左右的座谈来分享，他们是怎么样运用科技，还有他们怎么样运用创新的方法来促进民主跟人权。
。那我们其实连续三集里面都有一个台湾的讲者，一个是地球公民基金会，还有一个是呃绿色公民行动联盟，还有一个是呃以前在呃 PDS 任职的张浩庭小姐，他们真的都提供非常好的经验。好。那我们其实也觉得说，我们要去强化呃民主人权倡议者的科技能力。那所以我们在呃上上礼拜有办了一个给民主人权工作者的资料处理的工作坊。那也很谢谢我们呃在做智库驱动的伙伴嘉凯。对，那呃我们我们起心动念原因是觉得说。呃，比如说威权威权势力好了，他们每天都用上下班打卡制的方式来，比比如说他们在散播假新闻，他们有领薪水，那。我是民主人权倡议者，那我面对这么他有这么强的资源跟科技的的资源可以运用的时候，我是不是那我们是不是应该提供给民主人权倡议者更多的数位能力，去强化他们平常的工作？因为毕竟要去跟这些威权势力抗衡就已经很辛苦了，那我们不希望因为他数位能力的落差，让他的呃组织内部的工作来阻挡他做更深的倡议。那这是我们办这个活动的原因。那我们也有一些针对呃错假讯息，还有呃在世界上关于网络自由，还有呃科技能力的一些出版出版品，都在我们的网站上可以找到。那呃就是呃呃就我的工作，还有我之前的工作历程，我其实有以下的意见可以分享。那我觉得台湾在公民科技，就是用科技来促进民主人权这件事情，真的是在世界上真的是有很杰出的表现。可是我有时候也会担心，就是呃。因为因为我们这样优秀的台湾这样优秀的发展，那有很多的国际组织来台湾设点，也提供很多资源。那可是你也会担心说，万一有一天这些资源没有了怎么办？那呃，还有就是台湾现在，如果说我们真的要用科技这件事情来让我们的呃民主工作在区域里面扮演更重要的角色的话，我觉得我们真的要去思考说，台湾有没有一笔自己本土的资源？去持续性的帮助，像开放文化基金会，还有任何关于就是数位民主的、呃，数位自由人权的团体，去让台湾成一个孵化、呃网促进网络自由的工具或是计划的、呃的中心的枢纽。这样的话，可以才可以支持大大家在台湾的大家可以走得远，然后也可以走的，就是呃让更多的区域朋友也有一起贡献的可能。那我觉得这个要去思考。那美国就是像在美国的话，可能有呃所谓的 Open Technology Fund。那像在斯坦福大学，还有各个大学里面都有很多就是跨科技跟人文社会的研究机构。那这样就可以促进就是呃民主人权倡议者跟科技人之间的交流跟连接。就是，而且他们有非常多的私人基金会有提供这样的赞助，就是那个社会的公共财有够多够大。那台湾的话，我觉得我会非常希望看到这样的发展，才可以支持开放化基金会还有这些相应的组织做得更久，然后在区域中扮演更大的角色。那呃，剩下的东西好像有点多，我就不讲完。然后我觉得可以推荐大家看一个呃，就是 NDI 的一个报告，我觉得做的非常好，就是呃。他们写了一个叫做呃、uh, fostering democracy， 就是呃、uh, 他那个 foster 不是一般的拼法 foster， 是 f o s s， 那个是呃、uh, 开源自由软体的缩写。对，那那个报告里面就是在检讨说，呃、uh, 为什么呃、uh, 国际上一些鼓励网络自由的工具，还有呃、uh, 很多倡议者他发展出保护异议者。人权的一些工具，比如说，呃，像举例啦 ，Signal 啊 t o u r Browser， 可能还有其他小工具。这些计划为什么开源计划为什么到最后没有办法长久？或是其实，在世界上很多民主人权倡议者都不知道有这些计划可以应用。然后它里面也有就是梳理检讨说，比如说，呃，就是呃，赞助者的基金会啊，国际上的一些基金会，它怎么样可以改善它的人事、教育、会计制度，还有这些。呃，计划产出之后怎么样宣传，让民主倡议者可以去运用？我觉得那个报告真的写得很不错，所以就推荐大家一起去看。对，那我的呃报告就到这边，谢。好，谢谢亚威。刚刚亚威也把他的时间开源出来介绍 NDI 的报告，然后非常感谢亚威。然后我想我们的口译人员很专业，所以。应该不会有什么问题，但我们讲话还是可以再慢一点点。然后我们时间目前我看起来是够的，所以后面两位可以尽情发挥。我想他们应该是想要最后 Q&A 时间多一点了。好，那我们接下来是欢迎 NDI， 呃，美国国际民主协会亚太区资讯健全顾问刘志新。
没有没有，好，谢谢。好，我我的是一段影片啦，所以等下再进影片这样。好，好，大家好，我是那个美，好，没关系，先这样好了。好，好，大家好，我是 NDI， 就是美国国际民主协会，就是大家的名字都很长，所以谢谢主持人。然后我的 title 也很长，我是志新，就是呃主要在负责亚太地区的资讯健全计划，也就是。Information integrity 这样子，那很开心今天有机会跟大家分享，呃，我们所做的事情，以及关于今天的题目，我们所看到的一些呃，大家可以一起协力的地方这样子。那今天的分享呢，其实就是露露跟诗慧都有很明确的点菜，说我们应该要讲些什么这样，所以我等下会按照他们所教的功课。来那个分享，不过他们教的题目蛮大的，我们只有十分钟，所以我会尽量把功课完成。这样好，首先先介绍一下 NDI。NDI 其实在台湾其实不一定很多人知道，就是 NDI 是一个一九八三年成立的组织，现在在全世界有。五十几个国家有我们的 f a i l Office， 就是在地有办公室，然后呃，在总部是在美国，然后全世界大概是一千五百多人这样。那我们所做的工作，其实是在世界各地去支持民主的发展跟深化。或者是呃，对于民主运动有有呃有需要我们协助的地方的话，我们会透过不同的方式呃协助当地的公民团体跟社会去发展这样子。那具体来说，我们大概做哪些事情呢？这、就是第一个功课，就是要解释。NGO 到底是一个什么样的角色？因为呃，按照 OCF 的说法是，今天应该有很多台湾公民社会的伙伴们，但大家呃可能不确定知道怎么跟台上的这一些 NGO 合作，或是其实这个合作可以带来什么样子的效益，这样。所以主要先解释一下我们是谁，我们做哪些事情，然后在今天的这个题目之下，我们做些什么。那其实很具体的来说，我们几乎嗯从认清危。写到建立防御的每一个步骤，我们好像都可以做，也都在做。呃，我我盘点了一下 NDI 在世界各地做的事情，其实呃很明确，我们跟研究者合作，所以做各式各样的研究报告，去理解各个议题在世界各地的现况，不同国家的现况。所以像在台湾，我们在呃 COVID 的期间，其实就跟呃沈博洋老师合作，做了一个在台湾的从台湾出发，但是去观察关于 COVID 的假讯息、不实资讯怎么样在。网络上面传播这样子，那我们也做支持倡议啊、培力啊，或是国际交流这样等等的工作。那我想今天就是一个很好的一个场合的例子，就是特特定的议题，尤其是新兴的民主发展遇到的议题，是需要做完研究之后，是需要进一步进行倡议的。那各个国家的倡议其实需要交流的，因为从每一个社会里面看到的情况可能都不太一样。但是当数位。威胁大部分是跨境的时候，这样子的国际交流就变成非常非常的必要。但是如果你让各个社会独自去倡议的话，其实那个倡议者会非常非常的辛苦，因为呃很多这个题目下面的行为者都是国际的，尤其是如果是平台的话，所以跨国的倡议、跨国的交流，然后接下来是进一步的合作。合作就是像 OCF 很多的专案都一样，或是在台湾有许多的。NGO 现在也都已经展开了国际的合作，也就是不同国家的相关领域的团体可以是一起做一些案子、做一些专案的。那我想，呃，亮亮的组织应该未来也有很多机会扮演这样子的角色，请大家好好 follow 他们。这样，嗯，那有了合作，有了案子可以做之后，其实加在下一步，其实最长远来说就是。人才的培力也是 NGO 可以支持的部分。所谓的人才的培力，就是其实不管是呃最最最最呃 fundamental 的，就是像办活动或是处理这样的事情，到高一点的，像像亚威这样子，可以在国际上面去点出一些题目，然后呃做出研究，而且让大家有机会交流这样子的一个呃人才库，其实也是 NGO 可以去支持，在各个地方可以建立的。这样的人才更多之后，其实。大家做出来的案子，或是有的交流的机会就更大。那在回应新兴的民主挑战的时候，呃，能够做的事情也就更多。那我觉得另外一方面，还有一个事情是，呃 ，NGO 可以做的事情，也是我们在做的事情，就是
呃不同领域、不同层级的呃利益相关的行为者，我们是有机会让他们坐下来对话的。这个是呃 NGO 很多时候在做的事情。比如说上个月月底，我们呃 NDI 就进行了一场，就是呃跟 Twitter、Twitter、Meta、Google， 然后呃呃 TikTok 等等不同的科技业者。的呃代表，然后我们进行了一个线上的对话，然后我们从世界各地找来公民社会的呃代表，跟他们一起有这个闭门的对谈，主要在谈的就是平台在接下来二零二四年有什么 agenda setting， 是希望。应该说，我们是希望公民社会的意见是可以进去的这样子，所以 NDI 的角色就是去让这样子的对话的空间可以打开来，而且让平常没有机会可以呃有互动的这些角色，呃，可以在同一个空间里面认识彼此，或是直接的提问这样子。对，那我觉得那个对话其实相当的宝贵，因为这些东西如果没有产生的话，可能彼此是没有办法理解彼此的角色看见的东西的。这样，好。以上讲的是各式各样的功能性上面，就是 NGO 在做的事情，就是 NDI 在世界各地做的事情。我我可能再进一步举一些细部的例子。呃，就呃，我我其实加入 NDI 是去年十一月的事情，所以还很新。呃，之前是记者，但现在进来之后就知道，其实这样的 NGO 是一个呃。蛮特别的，其实跟今天的题目就非常非常的吻合，就是国际的合作跟国际的数位结盟。在这个 I N G O 的框架之下，其实光是 N D I 的内部，呃，台湾的办公室就可以跟，比如说白俄罗斯、乌克兰、香港的团队、缅甸的团队、菲律宾的团队，我们彼此在针对同样的议题的时候，就可以直接互相的交流，这样子，我们就可以去理解，在面对什么样子的挑战的时候，在不同的社会里。面看到什么样子的做法？那有什么是，比如说台湾这边特别想要知道的，或是像台湾现在全世界特别关注的时候，其他国家特别想要知道什么，或是想要认识我们的哪一个公民团体等等的。透过这样的交流，其实接下来就有可能发生一些合作的机会。这样，那我接下来想要放一个影片。就是我们看到来自白俄罗斯团队告诉我们一个很酷的例子，然后跟今天有一点相关。Hey, Belarusian, how's it going over there? And over here, there's no place like home, right? Or is home to you just not so warm? What if I told you this wonderful place is just a few clicks away? Hard to believe, right? Let me explain. New Belarus is, in many ways, just like home. Here, you can find out when the Belarusian music gigs take place. Receive counseling from a lawyer in Brest. Talk to a doc from Grodno to get it off your chest. Get together for a yoga class in the park, or join a Dronicky Fun Club. Read Belarusian news with no fluff or BS, and discuss Polish quirks with other expats just like you. You can learn from your people or teach your people. Get your nails done at a Belarusian-owned studio. Spread positive word of mouth about your business. Offer discounts to others and treat yourself to them as well. Not bad, huh? Find a job among your people. Offer one to them. Enjoy business advice from the best. Meet the best while networking. Or if you are someone else's in trouble, check out these charities that support Belarusians. This is just the beginning. Next up, our own rules, our own e-government, our own passports recognized throughout the civilized world, our own state on your smartphone, in your heart, and right there on the map. Coming soon in the next episode. But for now, create your new Belarus ID and confirm that you are Belarusian to unlock all the platform's features. Don't worry, you're anonymous here, like a ninja. Choose your language, mark your location, and go for it. Check out how many of us are here. So many talented, open, and friendly folks. Happy to hear. Hey, Belarusian, let me help you. New Belarus, the place like home. 好，应该有争取到一点，让我们翻译的同仁可以休息一下时间。<笑>好
？呃，对，这就是我们就是呃内部会互相交流看到的一些案例之一。这也是我们常在做公民社会彼此就是互相学习的时候，希望可以带给大家的。也就是像这个案例，就是在白俄罗斯的境内受到强力的那个压迫的同时，他们没有言论自由，没有做任何运动的自由的情况之下，怎么让国内跟国外的这个运动是可以保持连结？那我们一直在寻找这种所谓跨境压迫之下可以的有一个回应的方式，不管是海外流亡的社群也好，或是里面运动的能量可以保持下去也好，到底有哪一些事情可以做？所以像这样子，我们内部会有进行一些讨论，然后找到一些可能的方法。但这些东西可能像这样的案例，有可能就会是在缅甸或是在香港这样其他情况之下，他们可能。有机会的话，想要参照或是彼此学习的一部分，那那个可能就是进一步我们下次办活动或是做闭门讨论的时候可以促成的一些交流等等的。以上只是举一个例子。那过去两年 ，NDI 在台湾其实也做过很多呃国际交流或是培力的这样的工作。现在举几个例子，比如说我们刚办完的是开放国会的一个 forum， 我们的伙伴也在现场，就是公都盟跟 WFD， 我们邀请了罗马尼亚、北马其顿还有科索沃的议员来到台。台湾跟立法院里面跨党派的呃呃委员有了进一步的对话，而且我们同时邀请了国际的 NGO 来现场提供他们的观察，或者是我们这两年来最主要的一个计划是青年参政，这个呃亮亮跟 OCF 也是我们最主要的伙伴之一，我们邀请了亚洲四个国家的年轻人来到台湾学习，呃，不要说学习，交流一些。反贪腐跟促进青年参与政治的一些可能的做法。那这四个国家这些青年其实都是在地的 NGO 的一些青年领导者，所以他们回去之后，未来会在他们国家里面去实践他们在台湾这边做到的事情。第三就是呃，我我主要负责的就是在亚洲区的资讯健全计划，主要其实就是对抗。不实资讯啊，或是数位安全啊等等这些的议题，我们希望以亚太地区为范围的，让这个网络可以更进一步的深化，而且彼此学习。比如说，我们三月底刚办完的就是关于华语的。不实资讯在台湾、在马来西亚、在澳洲到底发生什么样的事？怎么样具体的影响了在地的政治等等这样子的交流？那一场就有很多的呃呃人来我们的活动，然后有了进一步的关注。我们也办了闭门的会谈，让这些学者一起研究同样问题的学者是可以彼此认识、彼此认知到的这样子。对，所以其实我觉得今天的题目是呃。如何与国际合作？呃，然后人怎么样因应这个跨境的数位威胁？我们呃，这十分钟就介绍一下我们是谁，然后我们做哪些事情。那露露其实有交代一个功课，是说，那在这样子的跨国的合作当中，台湾可以扮演什么样的角色？这可能就是等一下 Q&A 的时候，可以大家一起来回应这个问题的。谢谢大家。好，非常感谢志新很详细在不同层次介绍 NDI 的呃实践跟一些案例。那我们最后一位讲者是我们的地主开放文化基金会执行长，我们请新颖。好，大家好，我是开放文化基金会的执行长新颖。那首先就是。有个场合可以跟大家介绍开放文化基金会什么？我相信这一次终于有来自不同领域的人，就是我们从科技社群出发。我今天终于有看到非科技社群的面孔，对我来讲，终于可以介介再次介绍一下我们自己啊、哦。呃，我们关心的面向很多，那其实从最根本的开始，我们最核心的就是在看的是开放科技。我们是一群从 open source 开放原始码开始，那我们。核心在包含开放资料、开放政府，以这个开放科技为核心，向外相关的网络自由跟数位权利，在这些议题里面的相关内容，那这是我们主要在关心的内容。但是我想跟大家讲的事情是，真的很广。好，那其实今天大家在谈的东西，我觉得。其实就是这样，数位科技其实改变了我们的生活，它给了我们很多创新、很多便利，但也扩张了这个数位威权的影响。那我也大家今天讲到的很多东西都比较偏民主啊、政府面向的管控管制，我也想要再提醒一下，还有另外一个很大的东西是大科技们，这些 big tech 其实他们也是另外一种 central。之下发生的问题哦，那我们当科技改变了我们的生活，那我们要怎么样去呃抑制，或者是要怎么样去
呃建立这些呃抵御这些影响。那面对改变带来的冲击，那 OCF 就是以开放、参与、透明的为基础，去用跨域的方式，然后去建立关系，然后去连接，然后希望说可以帮这个社会有一个解决的方式。好，那 OCF 与公民科技。公民科技有如何去面对这些数位上面来到的威胁？以最底层的来讲，今天其实大家常常最最一直在提到了，就是意识、数位意识、数位意识的提升。那不乏有我们有呃网络自由小聚，这个是一个从二零一九年开始，我们就在每个月第四个礼拜三，好，第三个礼拜四哦，天哪，我我每次记还是讲错。它它太难了，每个月第三个礼拜四，好，在摩之公聊，呃，也是 Open Source 社群呃好伙伴了，我们会办网络自由小聚，那也是在那场网络自由小聚上面，我去邀请了 Trust 来进行分享，然后有才这一场有点像是在。升升级版哈，我们聊更多东西。那其实我们在 TWIGF 的时候也讨论过企业跨境资料传输的问题。那其实这个这个也是对我们来讲也是一个新尝试的一个内容，因为其实台湾很少在讨论。我们的想象上面。网络好像就是自由的、啊，就是这样串过来串过去，而且我们的资料不就是在 Google 上面或是 Meta 上面，我们没有，其实没有这些软体大的科技软体公司在，我们我们想象都是在外面，但它到底有什么呃影响？那例如举例来讲，当《苹果日报》。他要被收掉的时候，台湾的人民的订阅资料到底可不可以传回去中国？这些资人民资料到底有没有对我们有没有什么影响？这其实都是一个我们可以值得去讨论。所以我们那个时候不只是找公民团体，我们甚至找企业家，我们我们找商业的人来讨论说他们如何去，呃，他们在商业上面会遇到什么问题。那其实他们也很坦白的，实际讲在商言商，大家是怎么绕的？那这这其实也是一个互相的交流，我们才会知道真实世界发生了什么事情。然后还有包含今天的数位公民呃研讨会，或甚至是我们以前也有呃 OCF d e v 我们产出了很多很一系列很棒的文章。那第二个阶段。我们有做到防御的能力啊、哦，我们要去建立大家防御抵御的能力。那首先我们在二零一七年的时候，跟三个友团啊、呃，台全会，然后 h i c o n 呃，台湾骇客年会，华人民主书院共同创，呃，共共同发起的公民团体治安暨隐私交流计划。它太长了，我常常都叫它 CSCS， 但是我相信缩写没有人懂它是什么。那。在这个 project 里面，我们发现到民主人权的第一线的工作者时常遭遇到攻击，时常遭遇到危险。他们所接触的人更极度的、高度的敏感，或者是很危险的事情。但是呢，他们其实手无寸鸡之力啊，他们没有武器，他们没有不没有防御能力，他们甚至不知道为什么要挡。他们的意思就是，我每天就是这样用手机，我为什么要在乎我的手机上面会发生什么事情？我是一个科技麻狗啊，我对这件事情完全的不了解。那其实，在这个计划里面，呃，我们就可以对公民社会，呃，或者是记者们进行培训。然后教育训练，然后甚至是提供他们，如果他们有被 hacking 的状况，我们还可以及时的协助。那现在这个是一个 community 的计划，所以就是也欢迎大家一起来加入。那 OCF 也是成为里面的一个 community。那另外，其实不止治安，刚刚其实亚威有提到科技，治安其实是里面一个很大，应该说很危险的事情。但是当它治安的时候，它已经发生事故了。那公民科技的这个赔率，跨界的赔率到底要怎么产生？这也是我们会要去做的。那我们可能，例如说，刚 NDI 是有那个呃 ，Force 的 Handbook， 那其实我们也是产生这样一系列的 Handbook， 希望可以让公民团体可以了解这些东西。那最上面那一块是政策呃监督与倡议，那包含数位权的倡议，那数位中介服务法、EID 健保资料库案，那。嗯，为什么它在最上面？我觉得台湾要推动一个法案，真的是
很难很很难撼动，但是我们必须要做。他还是需要做的事情，但他真的是很难撼动。但是很好的事情是，如刚刚高委员讲的 ，EID 大家是有挡下来了。好。那刚刚 Kevin 没有机会 show 他们的 map， 这是 Freedom House 的 map， 有机会帮我们 show 一下。其实大家可以看哦，呃， Freedom House 他们的那个网络的报呃报告里面， Freedom 报告里面，他们就是会去盘点整个全世界的状况，不止大家想象中的中国，每一个地区，印度、白俄罗斯、新加坡都有各种问题，每一个国家都在想说，我们要怎么样限制呃。大家的 personal data， 大家的各自要走如何流去哪里或什么之类，但是这些东西到底会不会伤害到我们个人的权益，我们个人的资料，这些东西也是大家要去想的。那这些国际该如何合作去因应对跟威胁？首先我会讲要讲的事情是政策的借鉴，我们会需要跟跨国的去合作，然后面对这些新兴科技的法律及政策呢，我们要去做研究。那这类型的研究呢，其实以台湾就你只知道台湾本土的东西，那你每天也有太多的事情，你在来不及关心到新加坡或者世界各地到底发生了什么事情。但是有国际上面的合作，这样子的串联机会，我们就有机会去了解这些东西。那第二个是翻译跟转译哦，我觉得这件事情很重要。第一个就是。我们比较常以台湾来讲，我们比较常产生出呃华文的东西，但是我们很少把它翻译成英文，让世界知道台湾现在到底发生什么样的情况。第二个更其重要的事情是转译，转译的事情是当科技发生的时候，都是科技圈的人大家很开心的讨论这些东西，太技术层面的。其实公民社会他会跟你讲说什么等。那到底是什么事情？那另外还有意识的提升，就是我们要在地的 NGO， 你比较认识 local， 那大家会比较信任你。那要如何去为公民建立那个因应的能力？那第四个是研究调查。那研究调查其实对我来讲，觉得是很重要的一个部分，是研究调查真的很花。钱跟能力，那这种东西也是国际比较有机会做得到的东西。那像 Freedom House 的报告，像像 OCF 也有跟受到委托，然后跟韩国、马来西亚一起做台湾的企业责企业责任的报告，这些东西都是有这些报告，我们才能知道我们下一步要做什么事情。那最重要当然就是国际上面的人脉的串联，然后我们要去串联各方，去增强我们彼此之间的经验交流，然后以及资源的交流。对，好，那我就分享到这边，谢谢。好，非常感谢心意，然后也同时感谢四位分享者。然后 CSCS 的全名是 Civil Society Cyber Show， 受益良多，一定要记得。对，然后呃，其实我们这个场次它并不是邀请四个组织来做自我介绍，其实他们刚刚。大家不要这样想，他们刚刚都介绍了很多，其实在，在呃目前的趋势如何应对的一些观念，加上一些自我介绍。那我们，所以呢，这也显得我们现在十五分钟的 Q&A 非常非常的重要。那请我们主办单位帮我们开始来懂吼。那我们也是不免俗，就是线上一题，线下一题，然后看我们可以答几题。但呃，主办单位会把这些记录都放在共笔上面，大家后续还是可以去看。那第一题有六个赞，我们就先来喽。呃，国际组织来台湾都有一定的目的，自己的政治的 agenda。那可能是基于推动组织相信的价值，但也不排除有该组织所在国的利益。请问 NGO 可以啊、哦？很长啊。请问 ，INGO 除了以一个协作者姿态来协助台湾本土 NGO 本土 NGO 之外，还可以以怎么样的论述来说服台湾公民组织愿意与 INGO 合作？呃，大家可以思考一下，其实这个问题是立基在这几年，因为香港，因为曼谷公民空间紧缩的状态，台湾有了一个呃趋势，是接纳了很多来自国际的组织在台湾立案，或者是呃开始在台湾有行动。那在这个背景之下 ，INGO 它是一个外人吗？它是一个协作者吗？它跟本土的公民空间环境是怎么样的一个有机的关系，还是它就是一个给钱的关系呢？呃，我们请在场四位伙伴，呃，三位 NGO 的伙伴，如果有兴趣自告奋勇，可以来分享一下。呃，我
想就是就回应第一题那个。嗯，第一个是就是其实我们我们就是呃诺曼基金会，我们是跟我们的确是跟德国的自民党有比较密切的和密切的交流跟政策上的合作。可是呃，其实我们老实说，我们并不能代表我们我们觉得我们要强调一件事情，是我们并不能代表德国，我们只是我们真就只是一个非政府组织，所以我们也没有办法说呃为了为了某个国家为了德国或是某个国家的利益去。去去做什么事情，这是这是肯定的。然后呃，至于是说我们我们基金会的确是有我们的自己的政治意识形态的价值，就是自由主义。那可是自由主义这件事情，我相信也是很多民呃民主自由国家呃在在那个国家里的人支持民主人权自由的人所共享的价值。因为自由主义的本质其实就是希望说。每个人都可以有呃自己的自由，那当然这个自由是在不要去侵犯到别人的自由为前提，因为你一旦侵犯了别人自由，别人就没有办法有自由。那的确是，就是这是我们所相信的价值，而且我相信也是在座很多朋友跟台湾很多人共享的一个价值，因为我们是一个民主自由的国，台湾是一个民主自由的国家。那还有就是呃。其实我们并不是，我们并不是说我们是一个协助者。我们跟呃公民伙伴呃合作的方式是，呃就拿就拿我们合作的方式好，我们是我们会会去呃作为签一个伙伴的合约。我们我们将跟我们合作的公民团定义为伙伴，就是我们是伙伴关系。我们跟就是可能有其他国际上的组织，或是在台湾的组织，他们所谓是呃。呃，就是呃，开放给很多单位来申请 grant 申请补助，这个模式是不一样的。我们跟来呃，我们跟任何的 NGO 还有团体来合作，我们是一个伙伴关系。那我们就是我们在这个合伙合作伙伴关系平等的基础上，我们交流彼此，我们可以支持的资源。所以，我们呃，我们并不是说一个协助的角色。但我同时也觉得说，协助帮助这件事情是互相的。就是今天我帮助你，并不代表说，呃，我我比你我比你高，我比你优优优势，而是说我帮助你的同时，同时我也很期待说，你可能有比我呃熟悉的知识或资源，我也很期待呃，就是接受你的帮助。我觉得一旦这个帮助变成一个互相的关系，我觉得是其实会加深大家的信任跟合作的深度。对，那大概这样。有没有其他伙伴想要也回应？听得到吗 ？OK， 好。呃，就是有点上扬威的回答。我们呃，自由之家也不代表美国政府。虽然说美呃，如果你去了解一下自由之家的呃资源来源，其实我们有一大部分，就是诚实的讲，我们有一大部分是来自美国政府，这个没有错。但是呃，我不会。呃，比较需要很多时间去解释一下，为什么你接受美国政府的钱也不一定是代表美国政府，因为美国呃政府这个制度其实呃是还蛮独立的，只是啊、呃、美国的官僚机制跟啊、呃、现在哪一个执政党跟他们的利益其实是还还蛮分开的。啊、呃，我可以提一个例子，其实美呃在位的人可能知道呃呃，这就是家的一个、呃、最有名的报告叫《Freedom in the World》，每每一年。好，从七十年代到现在，每一年会针对每一个国家的自由度做一个呃调查跟呃评估，还有给一个指数。呃，从呃十，我不知道哪一年开始，就是在十几年之前到现在，我们给美国的指数一直在下降。呃，到现在美国的指数是八十，我想说八十二、八十四，呃，一百是满分。台湾的是九十四。还有亚洲很多国家比美国的高，我们是对美国非常的严格。呃，那你接受美国的钱，一方面接受美国的一些资助，另一个方面啊、呃，不断的在批评美国。呃，那我们我我自己觉得还是可以证明我蛮独立的。呃，那我们有没有代表美国的利益？就是我先这样解答啊、呃，我们我们并没有，我们的呃，我们呃，就是主要是关注世界的民主跟啊、呃、自由。啊，还有人选，这是我们的体强，我们核心的体强。关于第二个问题，其实我不太了解这个问题，呃，因为我从去年到两年前到这边建立这个基地，到现在，并没有啊、呃、找到合作伙伴的一个一个问题，呃，就是说要说服台湾的 NGO 来跟我们合作，呃，大家知道我们是一个呃有。民主自由为核心的一个机构之后，他们好像很愿意跟我们交流跟合作，所以其实你说我要说服他们，我不知道要说服谁。那当然有
台台湾这个民主国家有多元的看法，有很多不同的观点。那当然有些机构可能比较啊、呃，怎么说，就是可能不太喜欢有这这么直接的提倡民主自由的呃组织到这边，因为他们比较喜欢维权国家。那这些 NGO， 我们本来可能就不不会找我们，这个 OK 啊。台湾也有多元的一个社会，但是呃，我就就说我我们不能找呃合作伙伴，就这样。那就志新也要回答，好。没有，好，现在有了，好。特别是我们可能特别需要澄清，因为我们的名字里面就有美国国际民主协会，但同样我们并不代表美国政府这样子。然后同时我们也是无。无党无派的非政府组织这样子，对，但的确我们有特别关注的所谓的价值吧。如果按照这个问题的话，以我的所以我呃负责的这个计划为例，当我们在关心不实资讯的时候，其实我们关心的呃面向其实是在这个讨论当中的边缘化的族群。也就是他可能对科技完全不理解的，他可能在乡村的，或是他是呃因为性别的关系，所以在这个讨论政策的东西他不在中心，或是你或是视障者啊、听障者这一些，关于他们，他们面对到这些资讯乱流的时候，他们能够做些什么？所以当我们在做这个题目的时候，我们会特别去支持以，以以菲律宾为例，我们就会支持在菲律宾提供给视障者。他要开发一个，就是用用说的的那个，就是就是呃，等下呃 ，digital literacy 的一个教育的素材这样子，或是我们会去到菲律宾的南部，去到乡村的地方，然后提供给他们 digital rights 的各种的教育的课程，然后总共四天这样子。所以，我们的确有我们呃所特别着重的价值，然后我们会在我们的计划的涵盖的区域，比如说亚洲的话，就会找到他正在做这些事情，或是他就是在。在做这件事情的伙伴，然后同样跟亚维说一样，我们并不是协助者，我们是试图成为一个伙伴关系，然后用不同的方式去支持他，让大家想要做的这个东西有机会，不管是更永续的做，还是影响力可以持续扩大，所以大概是这两件事个事情的回应。好，谢谢三位 NGO 的代表的回应哦，就大家举了一些例子。然后也做了一些呃 statement 表态，那但是这个问题不论如何都是非常重要的。那我回回应一下，我觉得这个问题的重点也在于我们本地公民社会是不是有一个自己的议程。然后我也相信在这个机制下，呃，行动者或者是不管代表哪一个机构，其实或多或少还是有一定的能动性。那这也是呼应了我们今天的国际合作跟对话的重要性。那现场有没有问题？我们开放一个。好，大哥刚问过，我们再看看还有没有其他的伙伙伴哈。好，没有。那这位大哥，呃，你好，那我想请教一个问题，就是说，因为现在整个世界的潮流就是都在讲 ESG 嘛，哈。那那我是想说，这个将来 Open Source 跟那个这个数位公民，将来跟那个 ESG 有什么样的一个连接，跟一个。就是、说用什么样的方式去去改变？其实刚刚有一直讲到这个 open source 将来是一个很大的一个机会跟挑战。就是、说挑战在，即使就有很好的一个服务，整个都已经架构都做好，可是后面的这个整个营运跟整个应用画面就是很难。那我相信您各位专家都有看到世界有一些成功的案例，那是不是有什么样的？机会可以分享一下这样的国际的案例，可以跟台湾大家去分享。好，谢谢。那我们在场的讲者有哪一个比较熟悉这个题目吗？好，新颖。喂，讲讲到 open source， 所以想说应该还是要主动把麦接过来，但是我刚还是在思考，刚跟。呃、uh, ，ESG 这边的联系，我我我这边这样回答好了。其实现在很难说一间公司它并没有使用 open source 的软体。你现在各位手上拿到的手机，你使用的三 C 产品，你看的电视，如果它可以智能智慧连上网的话，那大家都里面或多或少都有使用到 open source 的东西。那呃，企业他们如何？对 open source， 
呃回馈，那这个是他们要一方面他要遵守 open source 的路。那另外一方面是他要如何去跟呃 open source 社群去做回馈，这是一个方向。那另外一个方向，我会想要讨论的是企业在呃使用个人资料的这个方面，他如何保障说他确实是好好的保管我们的资料？那这些东西他有没有责信？他有没有公开？他是否能像？呃，他在做 ESG 这种社会企业责任的时候，他会讲说：“哦，我其实有对这个社会有变得更好。”那我们也会希望说，企业也可以说明一下，他对使用者的保障会有做得很好。这样，那这都是把资料公开啊、透明，然后让大家可以去做到的幸福。嗯，好。不过我们这个 panel 还是锁定在国际结盟的价值跟一些具体的经验。那我们这个 panel 还有三分钟，那我们就看讲者是不是开放。一人讲一分钟，有没有什么想要分享的，或是想要借这个机会回应的？嗯、呃，好，我麦继续拿着。呃，如果非科技背景的一般公民团体想要监督与参与数位政策，应该要学哪些技能或知道哪些知识？我想跟大家讲，我非科技背景，我读的就不是科技背景的东西啊，就是。其实这就是一般公民，你要如何去了解这个议题？所以，当一个政策或是监督的时候，应该是要多方利害关系人，大家坐下来一起参与。所以我们常常也是在讲的事情是，这个是跟你自身切身有关的事情。如果你觉得它重要，那你应该要去参与，而且是站在你的角度去询问，你对这件事情你可以如何提供他帮助？在做呃。不管每个议题上面，其实大家都是这些科技上面的使用者，那你就是要去想说，你可以怎么样提供帮助？嗯，好。那上面也有问题有 Q 到 Freedom House 的 Kevin， 然后另外两位讲者也可以，就有没有想要回应的，我们就一人一分钟。我现在在看上面，根本没有看见。好，那还是志兴或亚威可以先来分享。好。第一题就是呃，我想特别呃，从那个 Charles 今天有提到一个概念是碎片化，碎片化这件事情的确也是我们在看到数位空间上面对人权压迫这些议题的一个大趋势，所以我们也在想说，怎么样透过国际串联去让这一些在各地。回应这样威胁的这些公民团体是有机会可以持续下去的。那碎片化的下一步其实就是各地那个抵抗这个碎片化的，就是对于各社群的这样子的攻击。其实我们会看见的事情是，你会发现在特地在某一些特地特地族群里面，他们的资源会特别特别的少，或是他们是特别特别脆弱的。那对他们的攻势，不管是治安上面的攻势，还是不实资讯上面的攻势，也会特别是克制化的去攻击他们。那其实对这些社群来说，他一方面脆弱，他一方面呃，其实也需要其他人来教他们怎么去回应，在他们社群里面面对到这种属于他们的威胁，属于他们的攻击。那在这种碎片化的情况之下，我们有在想。在国际串联上面，其实这时候关就更加关键了，因为这个串联的这个 network 就变成说，你要 reach 到更多、更边缘化、更小、更小众、更小型的这些社群，因为他们现在都是这个数位空间里面的受害者，也就是我们在讨论这个题目当中，他们其实都需要协助。所以在这个情况之下，其实数位的串联，就是跨国的串联，我觉得。在这个碎片化区之下，是我们可以进一步去探索跟讨论的方向。这样、嗯，好，谢谢志兴。那 Kevin， 第二个问题就是，呃，简单来讲，就是讲到一个一个核心的矛盾，在维权国家使用自由网络去扩大呃数位维权，那自由的国家。呃，自由的政就是自由国家或者民主政府应该怎么去应对这个呃这个问题？我觉得这这个问题很好，也是没有办法在短时间内回答。那就我会提到两点，一个是呃呃，自由之家也不反对呃呃，规管就是呃任何呃，就是民主国家建立任何管理呃网络的一些规定，不是说极端自由才是最安全的呃，因为我们呃毕竟。啊、呃，就是会有一些啊、呃、很现实的问题，比如说隐私，隐私也需要规定，也需要法律
呃，第二个呃，怎么去啊啊、呃、去平衡这些问题？我觉得啊、呃，还是讲到透明，透明非常的重要。比如说，在我们知道哪个维维权国家啊、呃，创造一万个呃假账户，然后上推特、上 Facebook 去啊、呃，创造呃很多呃呃虚假信息的呃的行动。那民主国家的公民知道了这个东西之后，可能就比较去了解。啊、呃，发生了什么事？去做一个呃比较聪明的选择，啊、呃，但是在这些东西不透明的情况下，就比比较容易去影响民主国家。啊、嗯呃，那我一分钟内就讲到那边，还有很多可以讲的，那差不多可以这样回答。我们等下会后交流。那亚威有没有要分享？呃 ，Hello， 听得到吗？好，就是呃，面对这些数位威权的的威胁，就是跨国的串联怎么做？我觉得就是呃，也可以去关注一些呃国际性的专门在做这方面的组织，比如说呃，诺曼基金会之前有去支持过呃，大相信大家都很熟悉的那个 RiseCon， 然后有一些呃关注呃数位对抗数位威权的一些组织，比如说 Access Now， 大家都可以去关注这些网站。可是可是，在去关注这些东西的这些网站资资源的之前的的呃做的功课是呃，我觉得大家可以去。呃，尽可能的去跟，比如说不是在台湾的朋友，或是去解释说，呃，这边到底遭受样遭受了什么样的网络的网络上的威胁？因为呃，对于很多不是在台湾的人而言，他可能没有办法去理解你在这里所遭却却面临的网络威胁。同样的，我们也应该去关心说，比如说可能在缅甸或是在印度有出现过，呃、比如说网络没有办法连上，或是异议者遭受到打压的时候，我们应该也要去关心。那样的事情发生，为什么？因为呃，我记得我印象很深刻的是，我有一次去跟一个治安的团体去请教，就是怎么样做这件事情。我觉得他给我一个很重要的概念是，你要去做什么之前，你要先去了解他面临的危危机是什么，你才可以去设计出真的符合他需要，然后也没有造成他危险，可以帮助他的方法。所以我觉得，先去了解危机也是一个很重要的工作。那非常感谢四位讲者，然后我时间到，只是我想要举两个例子，可以吗？可以，好，那就<笑>，我觉得我们看到很多的 NGO 在。呃，分析案例等等，但其实我想，我们在台湾有更多的机会可以发挥我们的想象力，看到在这个数位科技时代，在人权这个议题上面，其实有很多我们可以做的角度。譬如说，一个比较冷门，呃，现在比较冷门的，两年前很呃，台湾社会很重视的缅甸政变这个议题，其实像在二零二二年的二月，在 International Institute of Communication 的国际的通讯会议上面，我们的 NCC 官员是跟缅甸军。政府的代表一起坐在一个闭门的圆桌会议来谈 protecting citizen and consumer rights。好，我想在座大家听到应该都觉得有一点奇怪。然后呢，另一个例子是，其实有我们数位数据的使用越来越多，然后我们需要很多 data center。那这些 data center 可能很多的会在东南亚，但其实也有在台湾的。那这些 data center 造成对本地的，包含环保。包含对弱势群体的侵害，这些议题恐怕都不能外于我们今天讨论的范围，并不是只是在抵抗威权，也我们也去关注我们自己身边的一些边缘群体。我觉得这恐怕还是一个蛮重要提醒。那最后呢，今天我们会坐在这里，是因为我们也在效仿各个威权政府互相学习，所以我们民间社会 NGO 团体。不管国际的、区域的、本土的，我们也聚集在一起，互相学习。所以，这是我们今天这个呃第三个 panel 的，我觉得是一个核心的精神。那就非常非常感谢四位呃嘉呃嘉宾讲者来跟我们分享，然后也非常感谢参与者的互动。那我们等下结束后，就如果有大家还有问题，可以抓着他们来呃交流。那我们就把时间交还给露露。好，那再次谢谢大家今天来参加呃我们的研讨会。那我代表主办单位开放文化基金会，感谢大家参与。那今天的活动就告一段落。那茶点区的茶点呃和餐饮还有一些，然后会留到大概四十五分到五十分，所以要交流的人也可以一步到那边聊天，或呃暂时留在这也是可以。那呃。
台上讲者和主持人要麻烦你们待会留步合影。那另外有提醒一下，就是刚才有提供给大家问卷，那我们也是第一次举办像这样研讨会，那我们也希望说这不会是。唯一的一次，然后我们也希望说可以看到有更多开启，跟大大家想要讨论各类数位议题的可能，所以请大家麻烦填写问卷，让我们知道说你们关心什么样的议题，或者是我们可怎样可以让这个讨论更有效、更深入。那另外就是那个。就是名牌，大家可以带回去。可是为了呃回收再利用的环保精神，那个吊吊带、那个颈绳可以还给我们这样子。好，那今天再次谢谢大家，谢谢。